Tri, tra, trullala, tri, tra, trullala, bam, bei Kaspel, der ist da, tri, tra, trullala. <lacht> ja, liebe Kinder, sicher seid ihr auch schon neugierig darauf, was in meiner nächsten Geschichte passiert, gell? Ja, Prinzessin Johanna ist auch einmal neugierig alleine in den Wald gegangen und hat dabei den geheimnisvollen Traumsee gefunden. Diener Felix, Diener Felix. Ja, bitte, eure königliche Majestät vom Märchenland. Womit kann ich dienen? Holen Sie mir bitte meine Tochter, Prinzessin Johanna und Kasperl herbei. Wir wollen Abendessen. Jawohl, mein König. Aber, 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 aber halt, das geht ja nicht. Prinzessin Johanna ist heute Nachmittag alleine spazieren gegangen und bisher nicht wieder zurückgekehrt. Ja, wo ist sie denn hin? Sie wollte es mir nicht sagen. Vielleicht weiß es Kasperle. Schicken Sie ihn zu mir, Felix. Sehr wohl, Majestät. Oh, mein Kind, immer wieder muss sie sich alleine auf Entdeckungsreise machen. Mein König, was wünschen Sie von mir? Kannst du mir sagen, wohin meine Tochter Johanna gegangen ist? Nein, allerlei ist nicht. Sie hat sich ganz heimlich aus dem Staub des Schlosses gemacht. <lacht> was habe ich gehört? Prinzessin Johanna ist nicht hier? Ja, da, schau hier, die gute Traumfee. Was führt dich hierher ins Schloss? Ich wollte dir, lieber Kasperl, und allen deinen Freunden eine Traumperle schenken. Ja, und was haben die Traumperlen für eine Wirkung? Wenn ihr sie unter das Kopfkissen legt, könnt auch ihr einen schönen Traum erleben. Aber mein Prinzesschen ist spurlos verschwunden. Warte, Kasperle, ich habe eine Idee. Steck dir einen Ring der Prinzessin an den Finger und er wird dich zu ihr hinbringen. Hier, bitte, hier ist einer. Prinzessin Johannas Fingerring bringt Kasperl zu ihr hin. Ach, herrlich ist es hier im Zauberwald. Doch hat mich Papa noch nie hierher gelassen. Er weiß sicher noch gar nicht, wie schön es hier ist. Irgendwo muss doch hier auch der Traumsee sein, von dem Diener Felix erzählt hat. Ich muss doch wissen, ob die Sage stimmt, dass auf dem Grund des Sees viele tausend Traumperlen liegen. <lacht> Was habe ich, der Zauberer Jonathan, da gehört? Die Prinzessin sucht den Traumsee. Ich werde sie hinführen, aber dafür muss ich mir eine Traumperle herausholen. Ich will schließlich auch einmal einen guten Traum träumen. Hey, kleines Prinzesschen, was irrst du hier herum? Ich suche den Traumsee. So, so, ich weiß, wo er ist. Komm, folge mir. Ach, das ist sehr nett von Ihnen. So, <lacht> da sind wir schon. Oh, herrlich. Und auf dem Grund liegen wirklich unzählige Traumperlen. Ich möchte mir zu gerne eine heraufholen. Na, dann tu es doch. Spring hinein und tauche hinunter. Und mir kannst du auch gleich eine mit heraufbringen. N nein, ich trau mich nicht. Der, der See ist zu tief. Los, hinein mit dir. Schließlich habe ich dich zu dem Traumsee geführt. Und dafür könntest du dich dankbar erweisen. N nein, tut mir leid. Ich gehe wieder nach Hause. Ich lass dich nicht eher wieder nach Hause, bis du es dir anders überlegst. Prinzessin, soll es eine Seerose sein und auf dem Traumsee schwimmen. Tag aus, Tag ein. Prinzessin Johanna. Oh, Kasper kommt. Schnell weg. Na nun, der Ring hat mich zu dem See hergeführt. Ja, er zieht mich ja fast hinein. Die Prinzessin würde nicht gar da hineingefallen sein. Nein, Kasperl, ich bin hier. Ja, wo? Hier, auf dem Wasser. Ein Zauberer hat mich in diese Seerose verwandelt. Au oh, weh, was mache ich denn jetzt mit dir? Nimm mich bitte mit. Na gut, du Seerosenprinzessin, ich trage dich ins Schloss zurück. Na endlich, Kasperle, da bist du ja wieder. Ja, aber du hast ja nur eine Seerose mitgebracht. Ja, diese Seerose ist ihre Tochter, Prinzessin Johanna. Oh je, mein Kind. Ja, jetzt kann ich dich ja nur noch in eine Vase stellen. Nein, warten Sie, Herr König. Kasperle, ziehe der Seerose nacheinander die Blütenblätter heraus. Ich spreche dazu einen Spruch. Also gut, auf geht's mit der Rupferei. Seerose. Weiß und fein, sollst wieder Prinzessin Johanna sein. 
Ja, da ist sie ja wieder. <lacht> Unsere entblätterte Seerose. Was machst du nur für Sachen? Es tut mir leid, Papa. Ich will nie mehr neugierig sein und mich heimlich davonschleichen. Aber ich wollte mir doch eine Perle aus dem Traumsee holen. Die Perlen kann nur ich aus dem See holen. Außerdem hättest du dir den Weg sparen können. Ich schenke dir, genauso wie dem Kasperl, eine Traumperle, die dir heute einen schönen Traum bescheren soll. Ja, euch, liebe Kinder, wünschen wir auch einen schönen Traum und heute eine gute Nacht. Die Traumfee, der König vom Märchenland, Prinzessin Johanna und euer Bamberger Kasperl.